Estamos en la recta final de A Primera Hora a través de Majestad FM y vamos de inmediato a proveer un diálogo periodístico con el doctor Adrián Bonilla. Él es el Secretario Nacional de Educación Superior. Doctor, bienvenido, buenos días. Bienvenido, secretario. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de conversar. Oiga, antes de hablar de los temas universitarios, quiero apelar a su experticia de los temas internacionales. Usted es un hombre, un estudioso de los temas internacionales. Eh, y quiero consultarle su opinión sobre lo que está pasando eh, en el plano de las decisiones adoptadas respecto de los venezolanos y la situación de violencia. A ver, si lo vemos desde una perspectiva internacional, lo que tenemos es un fenómeno eh, global de carácter migratorio y problemas eh, que tienen que ver con estructuras de acogida y recepción en las sociedades que en este momento son sociedades de acogida. Pero no olvidemos que una de las condiciones fundamentales, uno de los, de, las, de, lo, de los elementos de la naturaleza humana, es la migración. Este es un planeta en donde todas las personas hemos tenido un origen de migrantes. Uh -huh. Todas las personas hemos tenido un origen de migrantes. Uh -huh. Es parte del hecho de ser humano. Y lo que sí tenemos es una serie de conflictos de carácter social que se producen en todas las sociedades ahora, eh, en donde hay migración interna y migración externa. En Europa, uh -huh. en América Latina, el Ecuador es un país que recibe migrantes uh -huh. y que también expulsa migrantes. Y los problemas que nosotros tenemos en este momento, por ejemplo, con los migrantes que el Ecuador está cogiendo, son exactamente los mismos problemas, por ejemplo, los que tienen que ver con xenofobia, que los migrantes ecuatorianos han tenido a lo largo de la historia cuando se han desplazado. No solamente los migrantes que van a otros países, lo que nosotros tenemos es ejemplos inmediatos que son, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos o de Europa, España, Bélgica, Italia particularmente, y cientos, si no miles de casos de discriminación y de xenofobia contra estos compatriotas nuestros. Migraciones internas. El Ecuador es una, ciudad, es una sociedad que se urbaniza rápidamente y en donde las ciudades como Quito, como Guayaquil, como Cuenca, las ciudades, de, eh, las ciudades importantes en términos demográficos ecuatorianos, Santo Domingo de los Colorados, uh -huh. son ciudades de migrantes. Uh -huh. ¿sí? Los chistes de las fiestas de Quito, que la asocia asociación Chagres. de quiteños residentes en Quito, en fin. Que la, dan que la cuenta, avenida más larga de Quito es la avenida claro, de los Chagres. Son, son sociedades de migrantes. Y si nosotros uh -huh. recordamos el pasado reciente, para no plantear el, el presente, ¿sí?, eh, con el fenómeno de la migración, en el caso de sociedades como la ecuatoriana, viene asociado a fenómenos de discriminación y exclusión, por ejemplo, articulados a racismo. Uh -huh. Y porque tuvimos una importante migración del campo a la ciudad, un campo que estaba constituido mayoritariamente por población indígena, uh -huh. ¿sí? que, se, que se identifica, que se mezcla, que se eh, autoelimina de nacionalidad, de nacionalidad étnica, de identidad, como consecuencia de los procesos de discriminación respecto de los migrantes. Entonces, este fenómeno de la xenofobia es también, de alguna manera, algo que viene con los grandes desplazamientos humanos. La última da, eh, gran oleada migratoria, la más importante de América Latina, en los últimos años, pero muy reciente, en los últimos cuatro o cinco años, tal vez menos, es la venezolana. Sí, que se explica por todas las razones que nosotros queremos, queramos imputar en términos políticos, pero básicamente por el colapso económico de la sociedad venezolana. Entonces tenemos un desplazamiento de millones de personas en toda Sudamérica particularmente, porque el desplazamiento de venezolanos hacia el norte es menor que el que, por ejemplo, tienen centroamericanos y mexicanos. Y lo que tenemos en sociedades como la ecuatoriana, ¿sí? que es una sociedad que de todas maneras sigue siendo cerrada, es de estas reacciones absolutamente inaceptables que se produjeron en la ciudad de Ibarra y tal vez en otras partes del país. O estas movilizaciones de grupos neofascistas que están llamándose en Quito, por ejemplo, para rechazar la presencia de migrantes. O sea, son reacciones absolutamente primitivas y rudimentarias que dan cuenta de una conflictividad social que se produce en todas partes cuando hay fenómenos migratorios. Para que ocurra eso, ¿influyó de alguna manera el mensaje emitido por la cuenta de Twitter del presidente Moreno el fin de semana, secretario? Podría haber sido cualquier cosa, estaba latente. O sea, nosotros sabíamos que estaba latente, que estaba latente en, en, en todas partes. El presidente ha aclarado en qué consiste el tema de las brigadas, pero cualquier cosa pudo haber desatado este fenómeno, por ejemplo, el, de, el, el, el que se produjo en Ibarra, y en estos momentos lo que se espera es la reacción fuerte de la sociedad en su conjunto y por supuesto también de las autoridades gubernamentales para parar los delitos de odio. ¿sí? 
O sea, nada puede legitimar, nada puede legitimar. En el gobierno se ha hecho una cantidad de aclaraciones señalando que no es tolerable, ¿sí? Que el gobierno no auspicia y que el gobierno castigará, ¿sí? Los actos de discriminación eh, que se están produciendo o que podrían producirse en el país. Correcto. Eh, era importante conocer la visión del doctor eh, Bonilla sobre estos temas. Él es un estudioso del derecho internacional y analiza eh, analiza estos temas. Eh, le agradezco por, por su gentileza. Eh, vamos ahora sí a lo que tiene que ver con, con, con sus funciones como secretario nacional de Educación Superior. A ver, doy lectura rápidamente a una parte de una nota que publicó El Universo en estas horas. Malestar en padres por decisión del INEVAL de reprogramar examen ser bachiller. La reprogramación del examen ser bachiller a ciertos jóvenes estudiantes del tercer año de bachillerato del régimen Costa ha generado malestar en estudiantes, padres y familia y autoridades de planteles. Horas después de rendir sus exámenes, varios alumnos fueron notificados por el INEVAL la tarde del viernes mediante correo electrónico de que sus pruebas habían sido suspendidas, por lo que debían rendir una nueva etapa de reprogramación. ¿Tiene que ver algo Senecid con este tema, este anuncio? En la medida en que Senecid, el Ministerio de Educación y el INEVAL son las entidades responsables de la toma del ser bachiller. Sin embargo, tenemos un, un examen que se toma en dos uh, secciones, por llamarlo de alguna manera. Una población escolar, que es la población que está graduándose, los muchachos y las chicas que están graduándose de bachilleres, que dan este examen, que tienen una doble función, graduarse y por otra parte ten, a, adquirir un puntaje que les puede servir para eventualmente postular a la educación pública ecuatoriana superior. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió, de acuerdo a los informes que nosotros tenemos, es que este examen que se toma en tres rondas diarias en diferentes locales en todo el país, en una sección determinada del país, en un par de provincias, ¿sí? este examen, cuando se estaba tomando, existió la alerta y la evidencia de que hubo una filtración. ¿Sí? Este, la... ¿De, de, 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 ¿De los cuestionarios? Del cuestionario. De las respuestas. ¿eh? Sí, del cuestionario. Esto significa que, eh, eh, o sea, no sabemos, todo, porque se está investigando, están las eh, estructuras de investigación del Estado, eh, la Fiscalía y las eh, entidades policiales investigando dónde se produjo la, fiscaliz la, la, la filtración, quiénes son los responsables y cuál fue el rango de la filtración. Pero hubo evidencia de que se filtró. Pueden haber sido decenas de personas ¿Sí? O pueden haber sido tres personas, o pueden haber sido más, ¿sí? las personas que eventualmente tuvieron acceso a este examen, pero la idea de que se filtró en una primera ronda de tres al día en una provincia del país hizo necesario que esta ronda, no todo el examen, se reprograme para todos quienes la estaban dando porque era injusto, ¿sí? presumiblemente, que haya personas que lo hayan hecho, que hayan dado el examen con conocimiento del cuestionario, mientras que otras no. Injusto, no solamente para quienes estaban dando el examen, sino para todas, para las 300.000 mil personas que iban a dar el examen. Pero se detectó en todo el momento el de la filtración, o sea, como para saber quiénes se sí detectó en el, el momento, examen ya se, con de, se, de, se detectó la, la, la filtración y entonces la decisión del Instituto Nacional de Evaluación fue uh -huh. que esa ronda en esa provincia se reprograme. Esto afecta un poco más de 2.000 mil personas. ¿Sí? de las 300 mil uh -huh. que estaban inscritas para dar el examen. Ahora, ellos tendrán que rendir un nuevo examen, tendrán que obviamente rendir con otra nuevo... matriz, ¿no? O, obviamente. Uh -huh. eh, eh, Cambiar eh, esas preguntas. <risa> no, to, la, lo, los exámenes se cambian constantemente. Uh -huh. Entonces, en una primera ronda va una, una, un formulario, en una segunda ronda otro, otro formulario, y además no se da el mismo examen en todas, en todas las zonas. Eh, entonces, esta reprogramación está eh, programada eh, de acuerdo al INEVAL en con coordinación con el Ministerio de Educación entre para el 5 y 6 de febrero para las personas que tuvieron que volver a dar, que no son todas, que es un grupo que se vio afectado por el fraude cometido y eh, no afectará en lo absoluto, es lo que nosotros eh, sabemos, tienen la certeza en el Ministerio de Educación, a la graduación de los estudiantes y a su derecho a postular si es que esa es la opción a las instituciones de educación pública. No pierden tiempo, entonces, o sea, van a cumplir con el cronograma. Absolutamente, a porque, a porque recién para el 5 de febrero, es decir, para cuando el examen ha sido reprogramado, nosotros sabremos eh, con certeza cuántos cupos se van a abrir en las universidades públicas y eh, alrededor del de, 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 a, fi, y a finales de febrero, el 27, muy probablemente, es que recién se iniciará la postulación. Y el examen se califica de un día para el otro, entonces no hay problema. El problema que sí, causado por las personas que cometieron el fraude, 
sí afecta a este grupo de personas. No es una responsabilidad de las personas que organizaron, es, un, es, una, es una responsabilidad de los delincuentes que filtraron el examen. Entonces, ¿sí? Eh, no había otra opción. Oiga, pero ¿de dónde sale la se filtración? Le, ¿Se lo estaba comercializando? Se, o sea, estaban lucrando. No el sé tema, detalles, no? solamente sé que hubo esta evidencia sí. y que la decisión a tomar fue reprogramar esa ronda, uh -huh. que ya le digo, es un porcentaje muy pequeño del total de inscritos que, eh, que, que estuvieron eh, aptos para dar el examen. Pero si hubo esa filtración, me imagino yo que era presunción de que funcionarios... Eh, públicos pudieron haber tenido alguna influencia. Eso es lo que los organismos policiales y la fiscalía justamente. Está bajo investigación está, eso. Por supuesto, por supuesto. Y nuestra posición, la posición gubernamental es que se castigue con el mayor eh, rigor aquello que, eh, que el delito que ha sido que fue cometido. Señor secretario, en otro tema, eh, me, me pidieron que por favor le traslade esta inquietud con respecto a eh, el incumplimiento de la oferta académica en carreras online, me, eh, online me decían que en la central hay al menos dos mil estudiantes perjudicados que no han podido empezar sus estudios porque la universidad no ha cumplido con, con este tema, que son bueno, incluso carreras que no han sido certificadas o aprobadas por el Consejo de Educación Superior. Se hizo esta, eh, o sea, la, se hizo una postulación para estas carreras suponiendo que las universidades iban a, que son una liga de 10 universidades, iban a presentar eh, coaligadas las uh, propuestas académicas para el Consejo de Educación Superior. Las propuestas están en trámite, ¿sí? uh -huh. se están consiguiendo los recursos y eh, vamos a tener un par de meses de retraso, pero probablemente en, esta, en estos primeros meses del año 2019 estas carreras se abrirán. En, eh, ¿Cuántas universidades son? ¿Son solo universidades públicas? Son cinco ¿no? universidades públicas. Yeah. Son cinco universidades ¿En qué públicas. carreras, por ejemplo, se abren? Hay, son distintas, por ejemplo, en administración, eh, eh, por ejemplo, eh, en, en economía, algún tipo de economía. Son carreras que pueden darse a distancia. Es decir, en un par de meses ya estarán eh, operando sí, las carreras. Cuando, sí, las las carreras exactamente. Ha habido un retraso, pero... Todos los um, procesos uh -huh. para solventar este retraso están en marcha. ¿De cuánto requieren las universidades públicas para empezar a operar con este proyecto? La educación en línea no es cara. Uh -huh. La educación en línea no es cara. Las universidades públicas requieren contratar a tu tutores uh -huh. en línea, requieren contratar un número de profesores adicional al que ya existe para, dar, para redactar los cursos en línea. El uh, equipamiento tecnológico existe en todas las universidades, eh, son en un presupuesto universitario eh, público que llega a aproximadamente 1.100 millones, estamos hablando de 6 o 7 millones eh, como requerimiento. ¿no? Pero Entonces, esa... Se está trabajando con las universidades, eh, se están mirando cuáles son las opciones de financiamiento, eh, cuáles son las necesidades para poder cubrir. Esa modalidad eh, no se opone a la excelencia eh, que debería tener todo proceso de educación. No, de ninguna manera la educación en línea puede ser muy mala, como la educación presencial, o muy buena. Correcto. Igual que la educación presencial, los recursos para educarse en línea ahora son muy superiores a los que existía en la década de los 80, por ejemplo, con la educación a distancia, que uno recibía por escrito eh, impresos. Pues que en esos tiempos sí, no había sí. internet, pues. Claro, no había internet, ni, ni videochats, claro, ni, no ni, 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 ni chats, ni controles directos, ni documentación para leer que está en línea. Entonces todo tenía que leerse en manualitos. Es, es, podemos tener muy buena educación en línea ahora en el Ecuador. Me piden que le pregunte a nuestro invitado, el doctor Adrián Bonilla. Eh, nos escribe Guillermo Echeverría y dice, ¿qué pasa con los médicos que no aprueban por tercera vez el examen del Cenecit? Dice. El Cenecit no toma un examen. El Cenecit no toma un examen. Hay un, la ley dice que los médicos... ¿Sí? Y otros tipos de profesiones, por ejemplo, los que ponen uh -huh. la salud humana en términos del tratamiento profesional, tienen que rendir un examen de habilitación profesional. Uh -huh. Este examen de habilitación profesional es diseñado en conjunto por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad, el antiguo CEACES. Uh -huh. y el, el CASES. Exacto. Y el Ministerio de Salud. Uh -huh. Y eh, un porcentaje muy importante, como el 90% de quienes rinden el examen, lo aprueban. Pero hay algunas personas de algunas universidades eh, perfectamente eh, identificadas 
que no pasan el examen, uh -huh. ¿sí? que tienen deficiencias. Entonces, el, el problema es aquí, si es que se trata de un derecho adquirido, no, no lo es, porque la ley dice hay que rendir un examen de habilitación profesional. Y si usted va a tratar salud humana y eventualmente poner en riesgo la vida de las personas, tiene que pasar un examen de habilitación profesional. No hay un límite. No hay un límite para pasar el examen. Se puede rendir todas las veces que se necesiten. Lo que las universidades están haciendo y el CASES está ayudándolas, a aquellas que tienen problemas, uh -huh. es a tener eh, cursos de remediación, pero no todas las personas que deben tomar sus cursos los toman. Entonces, hay personas que creen que este, a gritos o con movilizaciones se puede conseguir pasar un examen. No, pues los exámenes hay que pasarlos. Claro. Sí, hay que pasarlos hay que rendirlos, eh, y, o sea, se los pasa estudiando y no se los pasa gritando. Por acá nos envía Alexander Freire también una consulta al señor secretario. Esa, esa consulta es importantísima. Sí, 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 además hay una propuesta legislativa presentada por la, vice, la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, en ese sentido. Eh, ¿Qué se está haciendo o cómo se puede regular los precios de los posgrados que actualmente superan fácil los 10 mil dólares? Depende de la universidad y depende del posgrado. ¿Por qué son tan caros? Es que no son todos los posgrados tan caros. Bueno, Hay posgrados... En el exterior ah, son más caros que acá. ¿no? <risa> depende del país. Depende del país. Depende del país. Depende de la economía del país. ¿sí? Uh -huh. Eh, los el precio de los posgrados está de alguna manera regulado por el Consejo de Educación Superior. Cuando se presenta un proyecto, uh -huh. este proyecto viene con, con una propuesta financiera, con una propuesta presupuestaria. Y en esa propuesta presupuestaria se justifica el costo del posgrado. El posgrado es, es, es un nivel de educación que se da cuando las personas ya son profesionales. Claro. El posgrado en el Ecuador no es gratuito en el sistema público porque la gratuidad va hasta el tercer hasta nivel el en el sistema público y el posgrado tiene que financiarse por sí mismo. Uh -huh. Entonces, una universidad tiene que contratar profesores, tiene que contratar profesores para el posgrado, usa su planta, pero eventualmente contrata profesores y profesores internacionales si se trata de, de un posgrado eh, eh, que tiene este tipo de proyección tiene que gestionarlos totalmente y de acuerdo a eso establece sus uh, uh, costos. ¿no? Y, y bueno, uh, regular el posgrado, cualquier tipo de regulación de los aranceles del posgrado tiene que, tiene que referirse al costo de producción de un posgrado. Uh -huh. ¿sí? ¿Sí? Y si es que estamos hablando de esto, también habrá posgrados muy buenos, por ejemplo en ciencias sociales, los que ofrece la Universidad de Andina, los que ofrece la Flaxo, que son menos costosos sí. que otros posgrados de ciencias sociales Ajá. con... Eh, y otros, eh, incluso más económicos con el sector público como el IAEN, ¿no? Sí, eh, pero hay universidades ah. públicas que tienen posgrados que tienen un costo también eh, oneroso a Oiga, veces. Señor ¿no? secretario, eh, a propósito de los hechos de violencia de estos días, eh, creo que ya hay, hay algunos aspectos que van rebasando incluso las capacidades del propio Estado y de la sociedad para responder a la avanzada de la delincuencia y del crimen organizado. En estos días, los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Central denunciaron que se están este, provocando asaltos y hechos de violencia dentro de las instalaciones. No sé si usted ha recibido ya la denuncia o desde la Secretaría de Educación Superior algo se puede hacer, coordinar con Ministerio de Gobierno, Policía Nacional. Se puede, pero no tenemos ninguna denuncia formal. Es que este es uno de los problemas que eh, tenemos constantemente en el sistema de educación superior, que tenemos en redes cualquier cantidad de información. Pero no se formaliza. No se formaliza la denuncia. No sé si, bueno, si, pero, si está... pero entonces las personas que organizaron la protesta. Vayan a la fiscalía. Vayan a la fiscalía o presenten al Consejo de Educación Superior o a CENECID para trasladar al Consejo de Educación Superior un documento con firmas de responsabilidad. O sea, está muy bien sí, que se organice una protesta por estos eventos, pero está mejor que además de la protesta haya alguien que dé la cara, re se responsabilice y diga denuncio, de tal manera que se pueda abrir el proceso correspondiente. Correcto. Eh, voy cerrando esta entrevista. Eh, inquietudes finales. ¿Cómo está la intervención de la Universidad de Guayaquil, de la Universidad Estatal de Guayaquil? La Universidad Estatal de Guayaquil, la Universidad eh, Pública, fue intervenida por razones de violencia, uh -huh. ¿sí? Cuando se intervino la Universidad de Guayaquil, el, eh, la comisión interventora hizo un diagnóstico de la situación de la universidad. Este diagnóstico además fue conocido por el Consejo de Educación Superior y por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad. 
A esto se suma un informe de post-intervención de la Universidad de Guayaquil que se produjo en julio del año pasado, referido a la intervención del 2013 al 2016. Y lo que nosotros tenemos es una situación que no es contingente, que es estructural de eh, deterioro de la universidad. Uh -huh. Tenemos un, problemas administrativos, unos contratos este, que tendrían que haber cumplido requisitos que no se han cumplido, una situación de las instalaciones que requiere mejoramiento, un, 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 una cantidad de temas de carácter académico, unos títulos que estaban represados, otros títulos que la Contraloría detectó que estaban siendo dados sin que se cumplan los requisitos. En fin, una serie de problemas importantes sobre la base de esta información el Consejo de Educación Superior, que es un órgano plural de 10 personas, en donde de las 10 hay cuatro representantes gubernamentales, uh -huh. tomó por unanimidad la resolución de intervenir la universidad para solucionar estos temas por dos años, que pueden ser menos si es que los problemas se solucionan. Esa intervención sigue siendo liderada por Roberto Pazley, ¿no? Es, sí, se ratificaron a las personas de la Comisión de intervención actual. ¿Qué pasa con Universidad Nacional de Loja y con la Universidad de Esmeraldas? La Universidad Nacional de Loja terminó su intervención el año pasado, está funcionando, ya está normalmente, funcionando normalmente, pero absolutamente normal. Sí, se produjeron unas... que yo me gradué en esa universidad sí, por eso? <risa> Absolutamente normal. Se produjeron unas elecciones, eh, las candidaturas que estaban en pugna, de los grupos que antes estaban en pugna, no lograron el favor de la comunidad universitaria. Hubo otra candidatura que ganó el rectorado, está funcionando normalmente absolutamente normalmente las actividades eh, se han reanudado están en el proceso de restauración institucional y de, eh, de remodelación de, de rehabilitación de, de la infraestructura la, la universidad está normal la universidad de Loja eso es la, ¿La de Esmeraldas que que tenemos en la universidad de Esmeraldas tenemos una situación donde también hubo una intervención anterior y en donde eh, tenemos una serie de eh, informaciones nuevamente no sustentadas en documentos. Que nos Qué dicen bárbaro, que, que, Permíteme que hacerle una última pregunta sí. al, al secretario. <ríe> volviendo al tema de los posgrados, eh, nos dicen eh, en los posgrados en universidades en línea, por ejemplo, de España, que algunos ecuatorianos han seguido y no lo, y no lo reconoce la CENESIT, ¿habrá una nueva acreditación de esos posgrados? Porque son más económicos, no superan los cinco mil dólares. A ver, los posgrados para ser reconocidos en el Ecuador requieren estar, eh, haber sido producidos por una universidad acreditada en el país. Que está en el listado de Cenecit, ¿no? Ya no hay listado, la ley. El, ah, no ya, no hay, ya no hay listado. La ley dice la universidad tiene que ser legal, tiene que estar acreditada, ¿sí? Y el posgrado tiene que ser legal, tiene que estar acreditado en el país de origen y tiene que cumplir requisitos similares a aquellos que se cumplen en el Ecuador. Entonces, en el Ecuador, una maestría tiene una duración de 18 años a 24 meses. Uh -huh. Si tenemos una maestría de menos de 12 meses, va, va a haber problemas en ese registro. Entonces, uh -huh. tengan a los, a los muchachos y a las chicas que quieren estudiar en línea en universidades extranjeras, tengan mucho cuidado. Vamos a, a empezar a trabajar el tema de la educación en línea en el Ecuador de tal manera que podamos tener universidades competitivas, ¿no? de, 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 de modo que ese segmento del mercado que ahora está eh, copado por una oferta que está en el extranjero, pueda empezar a ser llenado por universidades nacionales. Correcto. Muy Doctor, bien. gracias por el tiempo. Bien, ¿eh? bien, secretario. Siempre bien. valiosos aportes sobre los temas universitarios. Muy bien. Muchas gracias por la conversación. Gracias. gracias. Doctor Adrián Bonilla, Secretario Nacional de Educación Superior. En punto a las 8.